good afternoon students today we are going to discuss about electric cells and batteries is nothing but electrodes this is an ele an electric cell which converts a chemical energy into electrical energy okay so or chemical energy or chemical reaction nama electric energy ah convert pandra da nama in the electric cells nama use pandra okay it has two electrodes one is positive okay another one is negative or dipped in a electrolytic solution like uh, copper sulfate solution sulfuric acid dilute hcl okay so in the electrolytic solution moolama da an oxidation reduction rod la nadandu so electron charges vandu move aga aarambikku adukku nama ore external wire nama use pannuvom okay va wow. and next so this is cell electrochemical cell so uh, two or more cells join together to form a battery okay for example or battery nam eppadi consider pannuvom appadina actually nam eludha solla battery eppadi da consider pannuvom positive terminal negative terminal nta actually adu eppadi irukona one or two cells join together eppadi da irukum neenga battery write panna solla anoda symbol 6 volt battery 5 volt battery nam mention pandra illaingala so adu vand six cells vand join aayinda adu six volt battery appadi nam solluvom okay அதான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஜிங்க் ராடு ஒரு காப்பர் ராட் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு லெமனில் வந்து டிப் பண்ணுறோம் லெமனில் இருக்கிற சிட்ரிக் ஆசிட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் ஓகே ஜிங்க் ராட் ப்ளஸ் காப்பர் ராட் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண சொல்லலாம் ஆனோடு கேதோட ஆக்ட் ஆகி தர் இஸ் சம் எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இஎம்எஃப் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் அ ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் அ வர்டன் ஓகே ஆர் எனர்ஜி சப்ளைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் கிடையாது திஸ் இஸ் அண்ட் எனர்ஜி சப்ளையர் எனர்ஜி ஆர் எலக்ட்ரான் சப்ளையர் okay actually every metal or every battery every cells has its own emf adukulle irukum there is some charges okay there is some internal resistance adukulle irukum okay once nam adukku current ayo vera charges nam kudu sonna na it tends to move so that process is called electromotive force our conductor ku la electrons irukku free electrons irukku free ah random ah inge ange move aayirukku but nam or external ah or current adukku la nam kudukura cha enna pannu the flow of electrons nadakkudhu illaya that force is called electromotive force okay A battery or cell is called a source of electromotive force EMF. For kutti cell le kora thana maina solla. It is it is a source of EMF. Abhi ne masol ra. The term electromotive force is a misnomer. Misnomer is nothing but wrong word. Tapan or varta because that is not a force. Okay, the force kadya the. Since it does not really refer to a force but describes a potential difference in volt. Aye vande aye vande force kadya the. But aye le ulo voltage store ayer ke ulo charge jirke. Abhi ne solla or potential le aye solla ra thana masol ra. The unit vande volt. The EMF of battery or cell in the voltage provided by the battery when no current flows in the external circuit electromotive force determine the amount of work a battery or cell does a move a certain amount of charge pathiya adu charge is vandu move pandradhukaga use aagudhu adanoda symbol nam ena use pandrom appadina psi x i appadi nam use pandrom and to be produce as psi and ideal battery has zero internal resistance or edhaachu or nalla battery irukku appadina ipo freshly prepared battery la nam paathirukom freshly prepared battery means internal resistance eppadi means namakku kedaikudha na listen every cell every battery every metal every conductor has its own internal resistance internal resistance is nothing but tan min tadai taane current tada panikirudhu enak ivlo amount current thevai illa na thaanga maten na weak body nu solrudhu illaya so that property is called internal resistance of a cell internal engitte konja charges irukku un charges enak thevai illa okay engitte konja konja energy irukku un energy enak thevai illa resist panadhu illaya so adha internal resistance solrudhu ipo or battery or cell la nam freshly nam prepare pandrom appadina ஆக்சுவலாக நீங்கள் நான் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொண்ட ஒரு விஷயம் ஏதாச்சும் ஒரு செல்லில் ஒரு பேட்டரியில் ஒரு கண்டக்டரில் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது கரண்ட்டை மேக்ஸிமம் பாஸ் பண்ணும் மேக்ஸிமம் கண்டக்ட் பண்ணும் ப்யூர் இருக்குதுனா அது வந்து சோம்பேறி ஸோ ப்யூர் என்ன பண்ணது அவ்வளோ சீக்கிரம் கரண்ட்டை அவ்வளோ சீக்கிரம் சார்ஜஸை வந்து வாங்கிக்காது ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் பேட்டரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சார்ஜ் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு 
an ideal battery has zero internal resistance and the potential difference terminal voltage across the battery equals to is emf okay voltage which is equal to emf from like theriyo but a real battery is made up of electrodes and electrolyte nam already nam paathir electrochemical reaction it contains two electrodes as well as electrolytic solution there is a resistance to flow of charges within the battery so adukulla battery ku charges flow aga solla some resistance nadakum because of electrolytic solution it may be a salt solution or it may be acidic in nature this resistance is called internal resistance so to minimize the current or to opposite the current current resist pannad illaya so adha namma internal resistance solluvom for a real battery the terminal voltage is not required to the emf terminal means terms உடனே சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுது உடனே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதை தான் நம்ம டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என் ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர் செல் ஹஸ் லோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ தான் ஒரு செல்லு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா தேர்ஸ் நோ இன்டர்னல் செல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் அப்படி இருந்தாலும் வெரி லோவாக இருக்கும் பிகாஸ் தட் இஸ் அ ப்யூர் ஒன் ஒன்லி இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்லி வெரி ஹை ஹேவிங் வெரி ஹை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இஸ் ஏஜிங் ஏஜிங் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஒரு பேட்டரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ப்யூரிஃபையாக பார்த்துக்கணும் நம்ம வந்து சால்ட் சொல்யூஷன் வச்சு இந்த உப்பு காய்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் சப்போஸ் அப்படி இல்லைன்னு அப்படின்னா அது வந்து டேமேஜ் ஆகும் இட் லாஸ் அதனோட பவர் அது வந்து லாஸ் பண்ணிடும் சார்ஜ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது வெரி சிம்பிள் ஸோ கன்சிடர் பேட்ரி ஒரு பேட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் கிவிங் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டர்னல் ஆக்சுவலாக இது வந்து எங்கே இருக்க மிஸ் அப்படின்னா இது நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது இட்ஸ் அ ஒயர் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்மளே ஒரு பேட்ரி என்ன பண்ணுறோம் அக்ராஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு நடுவில் நம்ம கிராஸ் பண்ணுறச்சே என்ன பண்ண பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு வோல்டேஜ் சப்ளையர் இது என்ன பண்ணோம் எவ்வளோ எங்கே வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது காட்டி கொடுப்போம் ஸோ இதுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன் மிஸ் இங்கே நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஒரு சர்க்கியூட்டில் வோல்டேஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன் டு கரண்ட் இன் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டுவெண்ட்டி வோல்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ்க்கு வந்துராது डेफिनेटா देयर இஸ் சம் லாஸ் बिकॉज ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சோ அப்ப 18 தான் இங்க வந்திருக்கும் அப்ப 20 எங்க மிஸ் போ இருக்கு அந்த ரெசிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாரி 2 ஓகே இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இத தான் நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா எப்படி இது மினிமைஸ் பண்ணுது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி வேரி ஆகுது இங்க இருக்கிற இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி மாற போகுது இந்த ஆர் ஓட வேல்யூ தான் நம்ம இங்க டிட்டர்மைன் பண்ண போறோம் அக்கார்டிங் டு அவர் ஓம்ஸ் லா v ir சோ நாம இதனோட வோல்டேஜ் லா பேத்துறோம் v which is equal to v இப்ப இந்த இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும் சோ நம்ம கொடுத்த மொத்த 20 கொடுத்தோம் ஓகே நமக்கு இங்க கிடைச்சது எவ்வளவு கிடைச்சது 18 தான் கிடைச்சது அப்ப ரெண்டு நமக்கு போயிடுச்சு இல்லீங்களா இது வந்து i ஸ்மால் r னு எடுத்துக்கிறோம் இதனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே சாரி இதனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் r னா capital on it அப்ப v which is equal to அப்ப total amount total amount means psi psi minus ir இல்ல வேஸ்ட் ஆயிச்சு இல்லையா minus ir அப்ப இது அப்படியே தான் இருக்கு எனக்கு இந்த ir தான் எனக்கு தேவை இது இந்த சைடு கொண்டு வாங்கல அப்ப psi minus v which is equal to ir இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 2 divided by 1 i கை என்ன பண்றோம் cancel ஆயிடும் டிவைடர்ல இருக்கு r இன்சைடு வந்தா மல்டிப்ளை ஆயிடும் அப்ப r which is equal to r is nothing but internal resistance of the cell r which is equal to psi minus v divided by v into r okay so இந்த ஃபார்முல வச்சு தான் ஒரு சர்க்கியூட்டோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொல்லி ஈஸியா நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் एक्चुअली இது வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இப்போ டிஜிட்டலே வந்துச்சு ஏதாவது ஒரு சர்க்கியூட் நம்ம குடுக்குறோம் ஏதாவது ஒரு பேட்டரி நம்ம குடுக்குறோம் ஒரு செல் நம்ம வாங்குறோம் அப்படினா அதோட பேக்கேஜ் நீங்க பாத்தீனா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டேனியல் செல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லெக்லாஞ்ச் செல் அப்படினு அவங்களே கொடுத்துறாங்க ஓகே this is the formula for determining internal resistance of the cell okay that's all students today class is over thank you students